Редкое заболевание неизвестной природы, встречающееся исключительно в небольшом районе Восточной Африки, на юге Южного Судана, на севере Уганды и южных районах Танзании. Болезнь поражает в основном детей в возрасте от 5 до 15 лет. Синдром получил свое название из-за характерных кивательных движений головой, наблюдающихся во время припадков. Первые случаи были зарегистрированы в отдаленных горных районах Танзании в 1962 году. Однако резкое увеличение числа заболевших и повышение интереса к заболеванию наблюдалось с 1980-х годов, когда болезнь попала в Судан. По состоянию до 2011 год заражены тысячи жителей Южного Судана. Основным симптомом заболевания являются характерные припадки, наблюдающиеся у больных детей. Во время приступа взгляд ребенка безразличен и неподвижен. При этом наблюдаются патологические кивательные движения головой каждые 5-8 секунд. Типичный приступ продолжается несколько минут. Особенно велика вероятность приступа во время приема пищи и под действием холода. МРТ показывает, что мозг больного атрофируется, повреждается гиппокамп и нейроглия. Ребенок с кивательным синдромом заметно отстает от сверстников в физическом и интеллектуальном развитии. Этот синдром относительно плохо изучен, точные причины его возникновения неизвестны. Распространена гипотеза паразитарного происхождения болезни. Вероятным кандидатом в узбудителя является онхоцерк, червь нематода, переносимый мошками. Исследования, проведенные в Южном Судане, показали, что патологические кивания чаще наблюдаются у детей, в крови которых имеются паразитарные инфекции. Однако исследования, проведенные другой группой в Танзании, опровергают прямую связь между синдромом и наличием в теле паразитов. При этом не исключается, что причиной заболевания является не сам паразит, а аутоиммунная реакция организма на его наличие. В то же время наличие связи между паразитарным заболеванием и кивательным синдромом не объясняет, почему последний не наблюдается у взрослых и распространен исключительно в небольшом районе Восточной Африки.